வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆறாம் தர மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞானத்தில் முதலாவது பாடத்தில் இருக்கிற மூன்றாவது ஒளிமத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் பிள்ளைகள் முதலாம் இரண்டாம் ஒளிமை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்று நினைக்கிறேன் இப்போ மூன்றாவது ஒளிமை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு முழு விடயங்கள் அதாவது முதலாம் பாடத்தில் இருக்கிற முழு விடயங்களையும் உங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த விடயங்களாக சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் யூடியூப்பில் தேடி எடுப்பது கஷ்டம் என்று சொன்ன பிள்ளைகள் இந்த டயலாக் நம்பருக்கு சிவப்பு எழுத்தால் காட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த வாட்ஸ்அப் இலக்கத்திற்கு நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்களோட ஆண்டு எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க உங்களோட பேர் எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்ஸில் அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்புனீங்க என்று சொன்னால் உங்களையும் நான் ஆறாம் தரத்துக்குரிய அந்த குழுவோடு இணைச்சு கொள்வேன் அந்த குழுவில் நான் உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனல்ற வீடியோட லிங்கை நான் நாங்கள் அனுப்புவேன் உலகுவாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மூன்றாவது வழியில் என்னென்ன இருக்குது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் பல விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் இப்ப நாங்க பார்க்க போறது தாவர பல்வகமி தாவர பல்வகமி என்று சொல்லக்கூட பிள்ளைகள் சூழலில் பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் காணப்படுதல் தாவர பல்வகமி எனப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் சூழல்ல உயிரங்கிகள் என்று சொல்லுற அங்கிகளும் இருக்குது உயிரற்ற கூறுகளும் இருக்குது அந்த உயிரங்கிகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணங்கிகள் என்று சொல்லி பிரிக்கப்படுது என்று சொல்லி பாக்குறீங்க அப்ப பல வகையான தாவரங்கள் இருக்குது சூழலில் பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் காணப்படுது இதைத்தான் சொல்லுவான் தாவர பல்வகமை அப்ப பாருங்க தாவரம் பல வகைப்படுது தாவர பல்வகைமை எனப்படும் சரிதானி அந்த வகையில தாவரமானது எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுது என்று சொல்லி பாருங்க பருமனுக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுது பிள்ளைகள் நீங்க சூழல்ல பாக்குற எல்லா தாவரங்களையும் ஒரே பேர் கொண்டு அழைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இல்ல உதாரணமாக மரம் என்று சொல்லுவீங்க இவ்வாறு காணப்படுகின்ற தாவரங்களை மரம் என்று சொல்லுவீங்க செடி என்று சொல்ல போறீங்க ஏன்னா மிளகாய் செடி கத்தரி செடி வெண்டி செடி அந்த மாதிரி நீங்க அதை பேர் கொண்டு அழைக்க போறீங்க அடுத்ததாக கொடி இவ்வாறு காணப்படுகின்றத கொடிகள் என்று நீங்க சொல்லுவீங்க சரிதானே அடுத்தது புல் புல் அடுத்தது பூண்டு இவ்வாறாக பருமனுக்கு ஏற்ப நாங்க தாவரங்களை வகைப்படுத்த போறோம் பாருங்க வெங்காய பூண்டு இப்ப இதை நாம வந்து வெங்காய மரம் என்று சொல்லுவோமா என்று கேட்டா இல்ல ஏன்னா வெங்காய மரம் என்று சொல்றீங்களா இல்ல இது வந்து கொச்சி மரம் என்று நாங்க சொல்ற வளமை இருக்குது ஆனால் அது உண்மையிலே பிள்ளை உண்மையிலே கொச்சி செடி சரிதானே அப்ப பாருங்க இத வந்து செடி ஒன்று இருக்குது என்று நாங்க சொல்ல மாட்டோம் கொடி என்று இருக்குது என்று நாங்க இங்க சொல்ல மாட்டோம் அப்ப ஒவ்வொரு பருமனுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க என்ன செய்யறோம் அத மரம் செடி கொடி புல் பூண்டு என நாங்க இங்க வகைப்படுத்துற மாதிரி பருமனுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்க இவ்வாறு நாங்க வகைப்படுத்தக்குள்ள அவங்கட இயல்புகள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமாக இருக்குது வேறுபட்ட இயல்புடையதாக அந்த ஒவ்வொரு தாவரங்களும் இருக்குது இவ்வாறாக பருமனுக்கேற்ப தாவரங்கள் பல வகைகள்ல காணப்படுது அடுத்தது பாருங்க உருவவியலுக்கு ஏற்ப உருவவியல் என்று சொல்லக்குள்ள பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் வேர்கள் எல்லா தாவரங்கள் வேர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல அப்ப வேர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு தாவரங்கள் வேர்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க சில தாவரங்கள் எல்லா தாவரங்கள் இலைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல அப்ப இலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யுது தாவரங்கள் பல வகைகள் அடுத்தது பூ பூக்கள்ற தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி பூக்கள்ற நிறங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு தாவரங்கள்ற பூக்களும் வித்தியாசமா இருக்கு அப்ப பூக்கள் வேறுபடும் போது என்ன செய்யும் தாவரங்களும் பல வகைப்படுது அடுத்தது பழங்கள் ஒவ்வொரு தாவரங்கள்ற பழங்கள் வேற வேற தோற்றங்கள் வேற வேற சுவை வேற வேற இயல்புடையதாக இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரி தாவரங்கள்ற பல்வகமே பழத்துக்கு ஏற்ப மாறும் வேறுபடுது அடுத்ததாக வித்து ஒவ்வொரு தாவரங்கள்ற பழங்கள் இருக்கிற வித்துக்களும் வேற வேற வடிவங்களை கொண்டிருக்குது இவ்வாறாக உருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தாவரங்கள் வந்து என்ன செய்யுது வெவ்வேறு வகைகளாக காணப்படுது அடுத்தது நீங்க பாருங்க வாழும் சூழலிற்கேற்ப தாவரங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்லி பாருங்க அந்த வகையில வறண்ட நில தாவரம் வறண்ட நில தாவரம் என்று சொல்லக்குள்ள பாருங்க பிள்ளைகள் கள்ளி இவ்வாறான தாவரங்கள் நீங்க வறண்ட நில தாவரங்கள் என்று சொல்லுவீங்க இப்படிப்பட்ட அந்த வறண்ட நிலங்கள்ல வாழ்ற தாவரங்கள் வித்தியாசமான இயல்புடையதாக இருக்க போகுது அடுத்தது சதுப்பு நில தாவரங்கள் சதுப்பு நில தாவரங்கள் சொல்லக்குள்ள சேரும் சகதியுமாக நீர் நிலையோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த இடங்கள்ல வாழ காணப்படுகின்ற தாவரங்களாக இருக்க போகுது இவ்வாறான தாவரங்களும் வித்தியாசமான இயல்புடையதாக வேறுபட்ட தன்மையாக காணப்பட போகுது அடுத்தது கடற்கரை நில தாவரம் கடற்கரையில சூழல்ல வாழ்கின்ற தாவரங்களை பாத்தீங்க அதுவும் ஒரு வேறுபட்ட இயல்புடைய தாவரங்களாக காணப்படுது அடுத்தது பாருங்க ஈர நில தாவரம் இந்த நான்கு பிரதேசங்களையும் இருக்கிற தாவரங்களை பாருங்க வித்தியாசம் வித்தியாசமான இயல்புடையதாக வேறுபட்டதாக காணப்படுது இப்ப இவ்வாறு வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் என்ன செய்து பல வகைகள் காணப்படுது அடுத்ததாக நாங்க பார்க்க போறோம் விலங்கு பல்வகமை அப்ப தாவர பல்வகமை எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுது என்று சொல்லி பாத்தீங்க இப்ப நாங்க பார்க்க போறது விலங்கு பல்வகமையாக இருக்
வழியில் வாழும் விலங்குகளாக நாங்கள் வகைப்படுத்த போகிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த மாதிரி இடங்களில் வாழுகின்ற விலங்குகள் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இசைவாக்கங்களை கொண்டிருக்கும் அதற்கேற்ப அதில் இயல்புகள் வடிவங்கள் எல்லாமே வித்தியாசப்படும் இவ்வாறு அங்கிகள் விலங்குகள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றது சரிதானே அடுத்தது நீங்கள் பாருங்கள் வந்து போசனை முறைகளுக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுது என்று சொல்லி முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்குறது தாவர உண்ணி தாவர உண்ணி என்று சொல்கிறது என்ன தாவரங்களை மாத்திரம் உணவாக உட்கொள்வது தாவர உண்ணி என்று சொல்லுவாங்க சரிதானே அப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் தாவரத்தை சாப்பிட்டா தாவர உண்ணி அல்ல தாவரத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டால் தான் தாவர உண்ணி உதாரணமாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கீரைக்கறி சாப்பிட்றீங்க கீரைக்கறி சாப்பிட்றீங்க மாம்பழம் சாப்பிட்றீங்க அப்போ நீங்கள் தாவரத்தை சாப்பிட்றன்றதுக்காக நீங்கள் தாவர உண்ணி ஆண்டு கேட்டால் இல்லை ஏன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இறைச்சையும் சாப்பிட்றீங்க அப்போ தாவரத்தான கீரைக்கறி சாப்பிட்றீங்க முருங்கையில் சாப்பிட்றீங்க இவ்வாறு சாப்பிட்ற நேரத்தில் இறைச்சி மீனையும் சாப்பிட்றீங்க அப்போ பாருங்கள் நீங்கள் தாவர உண்ணி ஆண்டு கேட்டால் இல்லை அப்போ தாவரத்தை மாத்திர உணவாக உட்கொள்ளுகின்ற விலங்குகள் தான் தாவர உண்ணிகளாக இருக்கப்படும் என்ன அப்போ முயல் மான் இவ்வாறான தாவரங்கள் தாவரங்களை உண்ற விலங்குகளை நாங்கள் தாவர உண்ணிகள் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பாருங்க விலங்கு உண்ணி விலங்கு உண்ணி என்று சொல்லக்கல பாருங்க விலங்குகளை மாத்திரம் உணவாக உட்கொள்றது தான் சொல்வான் பிள்ளைகள் விலங்கு உண்ணி என்று சொல்லி சரிதானே அப்போ விலங்குகளை மாத்திரம் நாம வந்து விலங்கு உண்ணியும் அல்ல ஏன் நாங்கள் விலங்கை மட்டுமா உண்றோம் என்று கேட்டால் இல்லை அப்போ விலங்கை மட்டும் உண்பது தான் விலங்கு உண்ணியாக கருதப்படும் அடுத்தது அனைத்து முன்னி அனைத்து முன்னி என்று சொல்றது என்ன என்ன தாவரத்தையும் சாப்பிட்றது விலங்கையும் சாப்பிட்றது இரண்டையும் தாவரம் விலங்கு இரண்டையும் சா உணவாக உட்கொள்ளுகின்ற அங்கீகளைத்தான் சொல்லுவான் அனைத்து முன்னி அந்த வகையில பாருங்க கோழி கோழி உங்களோட வீட்டுல காணப்படுற கோழிகளை பாருங்க இலகுலைகள் அந்த புல்லு பூண்டுகள் அதுகளையும் சாப்பிடும் பண்டுகள் பூச்சிகள் எல்லாத்தையும் சாப்பிடும் நீங்க போடுற சோறு அரிசையும் சாப்பிட்டு கொள்ளும் சரிதானே அப்போ இந்த வகையில் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றது இது வந்து அனைத்து முன்னியாக காணப்படப்போது மனிதன் அனைத்து முன்னி காகம் அனைத்து முன்னி கோழி அனைத்து முன்னி சிறுதனி பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உண்ணுண்ணியாக இருந்து கொண்டு மனிதனுடன் வாழ பழகி அனைத்து முன்னியாக மாறின விலங்குகள் தான் பூனையும் நாயும் நாம வீட்டுல வளர்க்கிற அந்த பூனையும் நாயும் என்ன செய்யுது உண்மையிலே விலங்குகளை மாத்திரம் தான் உணவாக உட்கொள்ளுகின்ற வகையில் அதில் பல்லுகள் இருக்கு பிள்ளைகள் பல் வந்து கூறானது வேட்டை பல் உடையது இது விலங்குகளை உணவாக உட்கொள்றதுக்காக அதில் இசைவாக்கமாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளோட வாழ்றதால என்ன நடக்குது அதை எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குது என்ன நாய்க்கு வந்து நீங்கள் எல்லா சாப்பாட்டையும் வைக்கக்கூட அது சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அனைத்து முன்னியாக மாறிட்டு அதாவது வீட்டு சூழலோட மனிதனுடன் வாழ பழகினத்தால் சரிதானே ஓகே அந்த வகையில் பாருங்கள் போசனை முறைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவ்வாறு விலங்குகள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது உணவு உட்கொள்ளும் முறைக்கேற்ப விலங்குகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுது என்று சொல்லி பாருங்கள் மென்று விழுங்குபவை அதாவது நல்ல சப்பி சாப்பிட்ற விலங்குகள் அப்போ நாமளும் மென்று விழுங்குபவங்களுக்குலாம் அடங்க போகிறோம் உணவெடுத்து அரைச்சி பல்லால் அரைச்சி சாப்பிட்றாக்கள் மென்று விழுங்குபவை அடுத்தது பாருங்க மெல்லாமல் விழுங்குபவை மெல்லாமல் விழுங்குபவை என்று சொல்லக்குள்ள அப்படியே உணவை நேரடியாக விழுங்குறதாக இருக்கப்படுது இப்போ பாம்பு முதலை எல்லாம் வந்து அப்படியே நேரடியாக மெல்லாமல் விழுங்கும் விழுங்கள் சரிதானே ஓகே அடுத்தது நீங்கள் பாருங்க வந்து சாறை உறிஞ்சி குடிப்பவை சாறை உறிஞ்சி குடிக்கிறது என்று சொல்லக்குள்ள வண்ணத்தை பூச்சி தேனை உறிஞ்சி குடிக்குது ஏன்னா நுழம்பு வந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சி குடிக்குது இவ்வாறாக என்ன செய்யுது உணவு உட்கொள்ளும் முறைக்கேற்ற மாதிரி விலங்குகள் வேறுபடுத்தப்படுத்தப்பட இவ்வாறு மென்று விலங்குபவை மெல்லாமல் விலங்குபவை சாறை உறிஞ்சி குடிப்பவை என்ற இயல்புகள் இவ்வாறு என்ன செய்து விலங்குகள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றது சரிதானே தாவர விலங்கு பல்வகமையின் நன்மை என்னென்று சோதிச்சு பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போ தாவரங்கள் விலங்குகள் சூழல்ல அதிக அளவு காணப்படுறதால என்ன நன்மை என்று சோதிச்சு பாருங்க சூழல்ல பலவிதமான அங்கிகள் காணப்படுது தாவரங்கள் பல வகைப்படுது விலங்குகள் பல வகைப்படுது இவ்வாறு காணப்படுற நன்மையில ஒன்று சூழல் அழகு பேணப்படுதல் சூழல் அழகு பேணப்படுதல் என்று சொல்லக்குள்ள யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இந்த வாழைத்தோட்டத்தை பாருங்க இதுல எத்தனை விதமான அங்கி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு கேட்டா பாக்குற இடம் எல்லாம் வாழையாத்தான் இருக்குது வாழை மரம் என்ற ஒரு அங்கி மட்டும்தான் இங்க காணப்படுது சரிதானே இப்ப இந்த சூழல் அழகாக காணப்படுதா யோசிச்சு பாருங்க இந்த சூழல் அழகாக காணப்படுமா ரெண்டா அதற்குரிய விடை இந்த சூழலை பார்க்குற நேரம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்க இந்த சூழல் அழகாக இருக்குமா இந்த சூழல் அழகாக இருக்குமான்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்போ இந்த சூழல் தான் அழகாக இருக்க போகுது காரணம் என்ன இங்கே ஒரே தாவரம் மட்டும்தான் காணப்படுது ஒரே விதமான தாவரங்கள் மட்டும்தான் காணப்படுது வாழை மரம் மட்டும்தான் காணப்படுது இங்கே பாருங்க பல விதமான பூக்களை கொண்டு அப்போ பூக்கள் வித்தியாசப்படுகின்றது இலைகள் வித்தியாசப்படுகின
கூடும் என்றது உங்களுக்கு இப்ப விளங்கி இருக்கும் சரிதானே இரண்டாவது பாருங்க பிள்ளைகள் சூழலின் சமநிலை பேணப்படும் சூழலின் சமநிலை பேணப்படும் என்று சொல்லக்குள்ள எவ்வாறாக சூழல் சமநிலை பேணப்படுது என்று சொல்லி பாருங்க பிள்ளைகள் இப்ப சூழல்ற சமநிலையில அங்கிகள் கணக்க காணப்படக்குள்ள எப்படி நன்மை பெறுறது நம்மளுக்கு சூழல் சமநிலை எவ்வாறு அடையுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப உதாரணமாக நாம நடந்து போக்குல பாம்போண்டு கொத்தி போட்டு உடனே நாம என்ன செய்வோம் ஐயோ அம்மாண்டு காத்திட்டு யோசிப்போம் இந்த பாம்பை ஏன்தான் படைச்சாங்களோ தெரியாதப்பா இந்த கடவுள் வந்து சா கடவுளுக்கு மேசி போட்டு என்ன செய்யறோம் இந்த பாம்பால என்ன நன்மை நம்மளுக்கு ஒன்று நன்மை இல்லை தானே ஏன் இதை படைச்சாங்கன்னு நாம சாமியில குறை சொல்லுவோம் உண்மையில யோசிப்பாருங்க இந்த பாம்புகள் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்னு சொல்லுவோம் பாம்புகள் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் பாம்பு பிடிச்சு சாப்பிட்ற தவளைகள் பாம்ப தவளையா பிடிச்சு சாப்பிடுது இப்ப பாம்பு இல்லாட்டி தவளைகள் எண்ணிக்கை என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் தவளைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று சொன்னால் நீங்க பாக்குற இடம் எல்லாம் நடக்கிற இடம் எல்லாம் தவளை குஞ்சுகளா தானே இருக்கும் தவளைகளா தான் இருக்கும் இப்ப ஜோசி பாருங்க பாம்பு இல்லாட்டி தவளைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் இப்ப தவளைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சா என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க தவளைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சா என்ன நடக்கும் தவளைகள் பாம்புகள் இல்லாட்டி தவளைகள் அதிகரிக்கும் தவளைகள் அதிகரிச்சால் வெட்டுக்கிளிகள் இருக்குமா ஒன்றுமே இருக்காது வெட்டுக்கிளி எல்லாத்தையும் பிடிச்சு சாப்பிட்டு சரிதானே அப்ப வெட்டுக்கிளி இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் புல்லு தாறுமாறு வளரும் இப்ப ஜோசி பாருங்க இங்க ஒரு சூழல் சமநிலையாக இருக்குதா சூழல் சமநிலையாக இருக்குதான்னு யோசிச்சு பாருங்க சமநிலையாக இப்ப இந்த பாம்ப பிடிச்சு சாப்பிடறதுக்கு கழுகு இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் பாம்ப பிடிச்சு சாப்பிடறதுக்கு கழுகு இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் பாம்பு உயிரோட இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் ஏன் பாம்ப பிடிச்சு சாப்பிடற கழுகு இல்லைன்னு சொன்னா பாம்புகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சு கொண்டே போகும் பாம்புகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சா என்ன நடக்கும் பாக்குற இடம் எல்லாம் பாம்பா தான் இருக்கும் பாக்குற இடம் எல்லாம் பாம்பா இருந்தா தவளைகள் நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்களா தவளைகளை பார்க்க மாட்டேங்குது இப்ப தவளைகள் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் வெட்டுக்கிளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் வெட்டுக்கிளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சா என்ன நடக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு தாவரங்களும் இருக்காது அப்ப பாருங்க இவ்வாறு சூழல்ல காணப்படுகின்ற எந்த ஒரு அங்கியும் சூழலுக்கு நன்மை தாரவர் எந்த ஒரு அங்கியும் உங்களுக்கு நன்மையோ இல்லையோ என்றதை விட சூழலுக்கு நன்மையானவர் சூழலுக்கு தேவையானவர் சரிதானே பிள்ளைகள் அப்ப ஒவ்வொரு அங்கியாலையும் சூழல் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல சமநிலையில காணப்படுது இப்ப எல்லா அங்கிகளாலையும் சூழல் சமநிலை பேணப்படுகின்றது என்றது உங்களுக்கு இப்ப விளங்கி இருக்கும் சரிதானே ஓகே பிள்ளைகளே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கன் இருக்கும் பிள்ளைகள் அதை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே நேரத்துல இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பார்க்க விரும்பினால் இந்த சயின்ஸ் வேர்ல்டு என்ற யூடியூப் சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றதால கீழே பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி இவ்வாறான ஐக்கன் ஒன்று இருக்கும் இந்த ஐக்கனை நீங்க கிளிக் பண்ணி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இவ்வாறு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதன் காரணமாக நான் போடுகின்ற வீடியோக்கள் நோட்டிபிகேஷன் மூலம் உங்களுக்கு வரும் பிள்ளைகள் அந்த நேரத்தில் இலகுவாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போடும்போது வீடியோக்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே கட்டாயம் உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இணைக்கவர் சுட்டி இணைக்கவர் சுட்டி என்று சொன்னால் என்ன என்று யோசிச்சு பாருங்க பிள்ளைகள் இணைக்கவர் சுட்டி என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு கேள்வி வரும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வரைவிலக்கணத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் யாதேனும் இயல்பொன்றை கருத்தில் கொண்டு அவ்வியல்பு உண்டா இல்லையா என வகைப்படுத்தல் இணைக்கவர் சுட்டி எனப்படும் இப்போ பாருங்க யாதேனும் இயல்பொன்றை கருத்தில் கொண்டு அவ்வியல்பு உண்டா இல்லையா என வகைப்படுத்தல் இணைக்கவர் சுட்டி எனப்படும் சரிதானே இணைக்கவர் சுட்டி என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது பாருங்க அங்கிகளை பாகுபடுத்துறதுக்காக நாங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அங்கிகளை பாகுபடுத்துறதுக்காக அப்போ இது சம்மந்தப்பட்ட உங்களோட பாடப்புத்துவத்தில் இருக்கிற ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இந்த உதாரணத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் இங்கே உங்களுக்கு பார்க்கக்குள்ள கிளி மண்புழு நாய் மட்டத்தேள் மான் காகம் என்ற அங்கிகள் இங்க உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் இந்த இணைக்கவர் சுட்டியில உங்களை அங்கிகள் பிரிக்கக்குள்ள பிள்ளைகள் மிச்சம் கவனமாக உங்களுக்கு விட கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் சிலாக்கள் இதுல அநேகமானாக்கள் பிளவுறீங்க அப்ப இனிமேல் இந்த மாதிரி கேள்வி வரக்குள்ள பிழைவிடாம எவ்வாறு செய்வது என்பதை பற்றி நீங்க சிந்திக்க வேணும் இந்த வகையில பாருங்க பிள்ளைகள் கிளி மண்புழு நாய் மட்டத்தில் மான் காகம் இந்த அங்கிகள் எத்தனை இருக்கணும் பாருங்க கிளி மண்புழு ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு அங்கிகள் இங்க இருக்குது ஆறு அங்கிகள்ல அந்த அங்கிகள் அவ்வளவுத்தையும் ட்ரெண்டாக பிரிக்க போறாங்க பாருங்க அப்ப இந்த ஆறு அங்கிகளையும் எத்தனையா பிரிக்க போறாங்க ட்ரெண்டா பிரிக்க போறாங்க ட்ரெண்டா பிரிக்கக்குள்ள ஒரு பக்கம் என்
என்ன செய்ய போறீங்க நான்கு கால்கள் அற்றவை என்று சொல்ல போறீங்க அப்ப இங்கால நான்கு கால்கள் கொண்டவை என்று சொல்லிட்டு இங்கால சிறகுகள் உள்ளவை என்று நீங்க பிரிக்க இல்லை அப்ப இங்க நான்கு கால் கொண்டவை என்று சொன்னால் இங்கால நான்கு கால் அற்றவை என்று தான் பிரிக்க வேணும் அப்ப இணைக்கவர் சுட்டியாண்டா என்ன யாதேனும் இயல் போன்ற கருத்தில் கொண்டு அவ்வியல்பு உண்டா இல்லையா அப்ப இங்கால கொண்டது என்று சொன்னா இங்கால அற்றது இங்கால உள்ளது வேண்டா இங்கால இல்லாதது சரிதானே அப்ப இந்த இயல்பு தான் இங்க சொல்லணும் ஆகவே நான்கு கால்கள் கொண்டவை என்று சொல்லி இங்கால பிரிச்சுங்க என்று சொன்னால் இங்கால இருக்கிறது என்ன வரும் நான்கு கால்கள் அற்றவை என்று தான் வரும் இப்ப நீங்க இதுல இருக்கிற ஆராங்கிகளையும் பிரிச்சுக்க என்று சொன்னால் நான்கு கால்கள் கொண்டவைக்குள்ள என்னென்ன வரப்போது நாயும் மானும் வரும் இங்கால என்ன வரும் கிளி வரும் மண்புழு வரும் மட்டை தேள் வரும் காகம் வரும் இவ்வாறு அங்கிகள் இங்க சொல்லுவீங்க அப்ப நாலு இதுல பாருங்க இந்த ரெண்டு அங்கியோட இங்க இருக்கிற அங்கியில பாருங்க நான்கு அங்கிகள் மொத்தமாக ஆரங்கிகள் இந்த அங்கிகளை மேல இருக்குது அப்ப இந்த மேல இருக்கிறத என்ன செய்யறீங்க ஆரங்கிய இங்கால ரெண்டாக பிரிச்சுட்டீங்க இங்கால நான்காக பிரிச்சுட்டீங்க இங்க வார இங்கால பக்கம் வாராங்க இங்கால வரக்கூடாது இங்கால பக்கம் வாராங்க இங்கால வரக்கூடாது இதுகளையும் நீங்க ஞாபகம் வைக்கணும் அதே நேரத்துல இங்க இருக்கிற மொத்த அங்கிகளும் இங்கேயும் இங்கேயும் வந்துடும் இதுல ஒன்று மிஸ் ஆகக்கூடாது சரிதானே அப்ப ரெண்டா பிரிச்சுட்டீங்க இவ்வாறு வந்துச்சு இனி பாருங்க நான்கு கால்கள் கொண்ட வைக்குள்ள எத்தனை வருது இரண்டு அங்கிகள் வருது நாயும் மானும் வருது இங்கால நான்கு கால்கள் அற்ற வைக்குள்ள என்ன எத்தனை அங்கிகள் வருது நான்கு அங்கிகள் வருது கிளி மண்புழு மட்டைத்தல் காகம் நான்கு அங்கிகள் வருது இப்ப நான்கு கால்கள் அற்ற வைக்குள்ள நான்கு அங்கிகள் வருது இப்ப நான்கு கால்கள் கொண்ட வைக்குள்ள எத்தனை அங்கிகள் வருது இரண்டு அங்கிகள் நாயும் மானும் இந்த ரெண்டையும் நாங்க எவ்வாறு பிரிக்க போறோம் என்று சொல்லி பாருங்க கொம்பு உள்ளவை கொம்பு அற்றவை அப்ப இங்கால கொம்பு உள்ளவை என்று சொன்னால் இங்கால என்ன வரப்போது கொம்பு அற்றவையாக வரப்போது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இங்க இருக்கிற ரெண்டையும் தான் நீங்க ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க அதுல ஒன்று கொம்பு உள்ளவை என்று சொல்லுவாங்க கொம்பு இருக்கிறது எதுக்கு மானுக்கு வரப்போது அப்ப கொம்பு இல்லாதது எது நாய்க்கு வரப்போது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இங்க இருக்கிறது அந்த ரெண்டையும் தான் நீங்க பிரிக்க போறீங்க அப்ப இந்த பிரிக்கிறதுக்குள்ள இங்க இருக்கிற அங்கி வருமான்னு கேட்டா இல்ல ஏன்னா பாருங்க இதுக்குள்ள இருக்கிற அங்கியில வார அங்கி இங்க இருக்கு இந்த ரெண்டு அங்கியும் இருக்கு இந்த ரெண்டு அங்கி என்ன நீங்க ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க அதுல கொம்பு உள்ளவை மான் என்றும் கொம்பற்றவை நாய் என்றும் இங்க வருது பிள்ளைய இதுக்குள்ள இங்க இருந்து நீங்க உதாரணங்கள் எடுத்து இங்க கொண்டு போய் போடக்கூடாது அப்ப இவரை பிரிச்சுட்டீங்க விளங்கிட்டு தானே அப்ப பாருங்க ஆறு அங்கிய நீங்க ரெண்டும் நாலுமா பிரிக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு அங்கிய ஒரு ஒரு அங்கியா பிரிக்கிறீங்க இனி பிரிக்கிறது காக்கள் இருக்காங்களா இங்க இல்ல ஆகவே இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு இனி இங்கால பக்கம் இருக்கிறாக்கள வருவோம் நான்கு கால்கள் அற்றவை அதுல நான்கு அங்கிகள் இருக்குது அதுல இருக்கிற அங்கிகளை நாங்க எவ்வாறு பிரிக்க போறோம் என்று சொல்லி பாருங்க சிறகு உள்ளவை சிறகற்றவை என்று பிரிக்கிறோம் அப்ப இங்கால சிறகு உள்ளவை என்று இருந்தா அங்கால என்ன வரப்போது சிறகற்றவை என்று சொல்லி வரும் சரிதானே இன்னொரு விஷயம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு அநேகமான ஆக்கள் நீங்க இந்த மாதிரி பிளவுற நீங்க என்ன மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க இவ்வாறான இருக்கிற நேரம் சில ஆக்கள் என்ன செய்வாங்க பறப்பவை பறக்காதவை என்று நீங்க போடுவீங்க உண்மையிலே அது பிழை பறப்பவை பறக்காதவை என்று சொல்றது இயல்புகள் அதாவது அதுல செயற்பாடுகள் நாங்க இங்க கொடுக்க கூடாது இணைக்க வர சுட்டியில செயற்பாடுகளை மையமாக வச்சுக்கொண்டு நாங்க பிரிக்க கூடாது சரிதானே பறக்கும் பறக்காது தாவரத்தை உண்ணும் தாவரத்தை உண்ணாது நடக்கும் நீந்தும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை நீங்க வச்சுக்கொண்டு நீங்க என்ன இணைக்க வர சுட்டியில பிரிக்க இயலாது அதுல அவதானிக்கிற நீங்க வெளிப்படையாக வெளியில இருந்து பார்க்கக்குள்ள அந்த அங்கியில எவ்வாறான கட்டமைப்பு இருக்குது இந்த கட்டமைப்பு மற்ற அங்கியில இருக்குதா அப்ப அந்த மாதிரி இயல்புகளை வச்சு கொண்டுதான் அதாவது உருவ இயல்பு மையமாக வச்சு கொண்டுதான் நீங்க இணைக்க வர சுட்டியில பிரிக்க போறீங்க அந்த வகையில இங்க இருக்கிற நான்கு அங்கிகளையும் பாருங்க பிள்ளைகள் அதுல சிறகு இருக்கிறவை என்று இங்க வரும் என்று சொன்னால் அங்க அல சிறகு அற்றவை என்று சொல்லி வரப்போது ஆகவே சிறகு உள்ள வைக்குள்ள என்ன வரப்போது காகமும் கிளியும் வரும் காகமும் கிளியும் வர்றதுல இங்கால பாருங்க சிறகற்றவை என்று சொல்லக்குள்ள மண்புழு மட்டைத்தேள் இவ்வாறாக வருது இனி காகத்துக்கும் கிளிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொல்லி பாருங்க இப்ப காகத்துக்கும் கிளிக்கும் என்று சொல்லக்குள்ள நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க சிலாக்கள் என்ன செய்வாங்க அனைத்து முன்னி தாவர உண்ணி என்று சொல்லி பிரிப்பாங்க இப்ப உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அனைத்து முன்னி தாவர உண்ணி என்றதா அதுல செயற்பாடு அப்படி அந்த மாதிரி நீங்க பிரிக்க இயலாது அப்ப எப்படி பிரிக்க போறீங்க அதுல அழகு பாருங்க அதுல சொண்டு எவ்வாறாக இருக்குது காகத்துல சொண்டு வந்து நேராக இருக்கும் கிளீர சொண்டு வந்து அழகு வந்து வளைந்து இருக்கும் ஆகவே அந்த மாதிரி கட்டமைப்பு இயல்ப மையமாக வச்சு கொண்டு இங்க என்ன செய்யறாங்க வளைந்த அழகு உடையது என்று சொல்லி கிளியும் வளைந்த அழகு அற்றது காகம் என்று சொல்லியும் பிரிக்கிறாங்க சரிதானே அப்ப பாருங்க நான்கு அங்கியில இங்கால ரெண்டு இங்கால ரெண்டு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு
அதாவது தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற உடற்பாகங்கள் மூட்டு பூட்டு பூட்டு போட்ட மாதிரி மூட்டு மூட்டு கால்கள் கொண்டிருக்கிறது தான் சொல்லுவான் பிள்ளைகள் தூக்கங்கள் என்று சொல்லி சரிதானே மட்டைத்தலுக்கு அவ்வாறான மூட்டுடைய கால்கள் இருக்குது கரப்பத்தான் பூச்சிர கால பாருங்க மூட்டு மூட்டு உடைய கால்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற கால்களுக்கு தான் பெயர் தூக்கங்கள் அப்ப தூக்கங்கள் இருக்கிறது யாருக்கு மட்டை தேளுக்கு இருக்கும் தூக்கம் இல்லாம மண்புழுக்கு தூக்கங்கள் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க என்ன செய்யறீங்க இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறீங்க அப்ப இணைக்கவர் சுட்டி இவ்வாறாக நீங்க பிரிக்கக்குள்ள பாருங்க அந்த அங்கி வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்படும் அந்த ரெண்டாக பிரிக்கப்படுறதுல ஒரு பக்கத்துல வாராங்கி மற்ற பக்கத்துக்குள்ள வராது அதே நேரம் இறுதியில ஒவ்வொரு பிரிப்புல இறுதியில வந்து ஒரு ஒரு அங்கில முடியணும் ஒரு இடத்துல வந்த ஒரு பக்கத்துக்கு வாராங்கி மற்ற பக்கத்துக்கு வரக்கூடாது என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே நேரத்துல அங்கிகளை நீங்க இணைக்கவர் சுட்டியில பிரிக்கக்குள்ள அதுல இயல்புகளை தொழிற்பாட மையமாக வச்சுக்கொண்டு பிரிக்க கூடாது அதுல கட்டமைப்பை மையமாக வச்சுக்கொண்டு பிரிக்கணும் என்றது இப்ப உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இதோட இந்த பாடம் முடிஞ்சிருக்கு பிள்ளைகள் இந்த பாடம் சம்பந்தப்பட்ட வினாக்கள் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் பிள்ளைகள் பாருங்க சூழல் என்றால் என்ன உயிரங்கிகளின் வகைகளை தருக உமக்கு தெரிந்த நுண்ணங்கிகள் நான்கு தருக நுண்ணங்கிகள் அவதானிக்க பயன்படும் கருவி என்ன உயிரங்கிகளின் சிறப்பு இயல்புகள் மூன்று தருக ஒளி தொகுப்பிற்கு அவசியமான காரணிகள் நான்கு தருக இடப்பயிற்சி அடையாத விலங்கு இரண்டு தருக வெளிச்சுவாச வழியில் காணப்படும் வாயு எது நீர் மேலே கூறிய வாயுவை இனம் காண பயன்படும் இரசாயன பதார்த்தம் என்ன இணைக்கவர் சுட்டி என்றால் என்ன இணைக்கவர் சுட்டி எதற்கு பயன்படும் காகம் கிளி மாடு வாழை மாமரம் இவற்றை இணைக்கவர் சுட்டி மூலம் வகைப்படுத்துக இவ்வாறான வினாக்கள் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் இந்த வினாக்களை நீங்க செய்து பாருங்க பிள்ளைகள் செய்து பார்க்கும் போது உங்களோட கேள்வி கோப்பில நீங்க எழுதக்குள்ள வினாக்கள் ஒரு கலர்லையும் விடை ஒரு கலர்லையும் எழுதுங்க கலர் கலராக எழுதும் போது என்று சொல்லக்குள்ள சிவப்பு கலர் பச்சை கலர் என்று இவ்வாறான கலர் அப்படி நீங்க பாவிக்கிறது விட கருப்பு நீளங்களை பாவிச்சு கொள்ளுங்க வினா வந்து கருப்பால் எழுதுனீங்க சொன்னா விடை வந்து நீளத்தால் எழுதுங்க அப்படி எழுதுறதால என்ன நன்மை அவ்வாறு எழுத பழகி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியாக நீங்க எழாம் எட்டாம் தரங்கள் படிக்கும் போது இவ்வாறாக நீங்க எழுத பழகும் போது என்ன நன்மை என்று யோசிச்சு பாருங்க நோட்ஸ் வந்து அழகாக இருக்கும் அடுத்தது தெளிவாக வேறு விரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கும் எது கேள்வி எது விடை என்று வேறு விரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அழகாக இருக்கிறதால அதை நீங்க படிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் ஒன்று வரும் பிள்ளைகள் கண் அதை பார்க்கிற நேரம் மூளை அதை ஞாபகம் வைக்கிற சக்தியும் அதிகரிக்கும் இவ்வாறான பல நன்மைகள் இவ்வாறு நோட்ஸ் எழுதுறதுல இருக்குது சரிதானே இவ்வாறாக நீங்க எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை எழுதுனீங்க என்று சொன்னால் அந்த விடை தாள நீங்க போட்டோ எடுத்து அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போட்டுக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் அதுல ஏதாவது பிள்ளைகள் குறைகள் இருப்பின் நான் உங்களுக்கு அதை தெளிவுபடுத்த இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த பாடத்தில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருப்பின் உங்களோட வாட்ஸ்அப் மூலமாக அதையும் நீங்க எனக்கு கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளலாம் அல்லது இந்த வீடியோவை யூடியூப் மூலம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உங்களோட சந்தேகங்களை நீங்க கமெண்ட் பண்றதாலையும் உங்களுக்குரிய ரிப்ளையை நான் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் மாணவர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அவ்வாறு பிடிச்சிருக்கும் என்று சொன்னால் லைக் ஐ ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே நேரத்தில் உங்களை போல மற்றைய மாணவர்களும் இதை பயன்பெறுவதற்காக இந்த சேனலை சேவ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மற்றைய மாணவர்களுக்கும் இந்த தகவலை தெரிவித்து அவங்களுக்கும் பயன்பெறுவதற்காக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க பிள்ளைகள் மீண்டும் இரண்டாவது பாடத்துடன் உங்களை சந்திப்பதில் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது என்றும் உங்கள் அன்பின் நிர்மலன் நன்றி வணக்கம்